Prakash is also here and Harish is also here. Uh, next five seconds. Hi, Brijesh Bhai. Hi, Harish. How are you? Good, good. Looking forward and to this session. How are you, Prakash? Fine, fine, sir. Great. Let me do the honors to uh, introduce um, our speaker as well as the moderator. I will go with Prakash Lohana. Uh, he is the Managing Director of SN Financial Solutions Private Limited. A certified financial planner, Prakash manages assets of more than 500 crores with 200 families through his company, Asset Financial Solutions. He has been an active financial planner since 2004. He is the author of the blog Financial Fundas and regularly writes for leading newspapers like Economic Times, Outlook Money, Sundays. He also writes in IMA, Baroda Magazine. Uh, he is from uh, Baroda, Gujarat, uh, which is an IMA Gujarat magazine. Welcome, Prakash. Thank you, sir. Thank you very much. Uh, Harish, what can I say about you? You have been a wonderful friend over the years, and you have been a wonderful speaker, trainer, blogger, and a quizzer. So let me uh, briefly introduce Harish to the audience. Harish Rao is a money management coach having his own investment advisory and financial planning training unit called Simple Equations. He has conducted uh, over 1,500 training programs in over 140 locations across India, including asset management companies and banks. This has given him an excellent understanding of the practice of investment advisory uh, business across uh, the investing populace of India. He has also done more than 200 investor education and awareness programs. He contributes articles into various financial planning industry publications and blogs. And what excites me to announce this is that Harish has been a keen quizzer and having featured in the internationally renowned mastermind in BBC Hub, Harish, I never knew this part of your life, although we have interacted so much. And he conducted the first ever national financial literacy quiz in 2016 for management students on behalf of NISM all across India. Over to you, Harish and Prakash. Thank, thank, thank you, British Bhai. And uh, you've been doing a great job. I've been observing some of these sessions. Wonderful session with both Amit Bhai and Sanjay Bhai before this. A lot of learnings. Welcome, Prakash Bhai. Uh, Bridges Bhai has given me very, very strict uh, timelines for the program today. And uh, there is so much to learn from you. So let's hit it. The, the topic is extremely interesting and uh, very focused. Anything apt for you? Uh, Prakash yes. Bhai, I'm log shuru karenge. You know, aapki background, aap bol de, bol sakte hai, audience ko, your genesis of your business. So I uh, came into this advisory or I would say primarily the distribution uh, business in 2002. Started with the post office and LIC uh, schemes. And 2004-05, I uh, got my ARN first of all with NJ India. I started with NJ India. And then 2006, I started, uh, took my ARN directly, got registered with the AMCs and started that. And from 2003 to 2008, 9, I was a pure distributors, distributor, distributing the NFOs, distributing different schemes. And after that, my journey changed. The 2008 crisis where market crashed by almost more than 50%, I realized that whatever returns client were make, clients were making uh, was because of the market rally. It was not my contribution and I can't make my uh, model dependent upon purely market trends. So we decided to go for financial planning model, moved to comprehensive financial planning, completed my CFP then. And from 2009 onwards, com uh, completely on financial planning model, we built it our entire practice. Today, almost we handle around uh, 500 uh, crores of 520 crores of AUM with around 200 clients. Uh, so that's the uh, journey how uh, I started and I reached this point. Fantastic. So 500 crores over 200 clients, matlab aapka average AUM is 2.5 crores per client. Okay. Ki shuruad mein, did you expect this? No, matlab, uh, I would, uh, today morning when I left my house, I spoke with my wife that in 2004-05 when I took the ARN, we used to discuss that if a commission is fixed in a mutual fund, 
so it will be great time i say i saw the days that uh, uh, when you are going to a client's place and from there dusre client ke wahan jana hai beech mein ek ghante ka time hai bahar baith ke kahin chai peena hai to bhi sochna padta tha ki chai piyenge ya nahi ke 5 rupaye 10 rupaye ki cutting chai peena hai ke chhod dena hai to wo 5000 rupaye per month agar brokerage mutual fund se aata hai to it would be great aisa हम डिस्कस करते थे पांच हुआ फिर दस होगा तो बहुत अच्छा रहेगा ऐसा डिस्कस करते थे देख के माय फादर ऑलवेज टेल्स कि इतना जीएसटी भर रहा है तू तो दैट इज समथिंग द जर्नी इज देयर सुपर सुपर सो आज का टॉपिक है द पावर ऑफ प्रोसेस इन एयूएम ग्रोथ सो आप ये बता दीजिए कि नो क्या आया पहले प्रोसेस या एयूएम सी इट माइंड फर्स्ट जी जी सिर्फ टिल टू थाउजेंड एट नाइन देर वॉज नो प्रोसेस टिल टू थाउजेंड एट नाइन देर वॉज नो प्रोसेस टू थाउजेंड नाइन वेन वी स्टार्टेड फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग मॉडल इट सेल्फ इज अबाउट द प्रोसेस देर द प्रोसेस स्टार्टेड वी स्टार्टेड बिल्डिंग द प्रोसेस बट द प्रोसेस दैट वी फॉलो टूडे एंड वी फॉलोड इन टू थाउजेंड एट नाइन वॉज वेरी डिफरेंट टूडे वी फॉलो अ वेरी holistic very minute level uh, process for the entire office not only for planning for entire office for execution for transactions everything so a uh, process came first then the eum came mm. the eum is a result of the strong process which is continuously being improved every quarter we try to review the process excellent excellent ji so, so it you have i saw in your definition process is a systemic series of action to perform a particular task ji so agar aapka eum 520 crore hai then you have to perform lots of tasks right from you know client acquisition say portfolio construction ji. till portfolio uh, review and uh, client retention ji so har ek cheez ke liye ek process hai ji sir i would say that if you want to scale up in advisory profession or mfd profession you need to have a process for everything hmm say every part is properly defined with the detailed steps with the theory written say i'll i'll give you an example hmm. for the planning uh, client jab aata hai wahan se leke unka first plan banta hai uska jo process hai that i have an excel of that process but uska ek booklet hai 229 pages ka pura booklet hai along with the pictures ke kahan pe kya karna hai वैसा हर एक चीज का प्रोसेस है कि ऑफिस में इन्वेंट्री कैसे मैनेज होगा पोर्टफोलियो कैसे रिव्यू होगा रिबैलेंसिंग कैसे होगा कौन से स्टॉक फंड सिलेक्ट होंगे तो एवरीथिंग एवरीथिंग हैज अ प्रोसेस एंड ड्यू टू दैट व्हाट हैपेंस इज यू नीड नॉट टू सी एवरीथिंग एवरी डे यू हैव अ टीम मेंबर हु इज लुकिंग आफ्टर सर्टेन थिंग ही हैज बीन गिवन अ डिफाइंड प्रोसेस इफ ही हैड सम अदर इशू ही विल कम टू यू अदरवाइज दैट प्रोसेस कीप्स ऑन रनिंग Fantastic. So आप बता रहे थे client acquisition और retention के बारे में. I am just curious, sir, Prakash भाई. हर एक MFD के life में you know client acquisition और retention सबसे हम चीज होती है. जी. You. This is an ongoing debate between me and friends like even say Amit भाई and all that. What do you जी. think is more important, client acquisition एक IFA के लिए, MFD के लिए या client retention? So AUM growth के लिए client acquisition and client retention दोनों जरूरी है but if you ask me to my understanding of the profession client retention is more important why because अगर आप client को retain करते हैं say I'll give you an example that yesterday I met with a client uh, whom I acquired in 2006 hmm. with a very small SIP and today his portfolio is around three uh, crores with very small SIP. and his son has just completed a education and got a job in amazon he wants to start his financial planning process hmm. so what happened in this journey is ke unka aum isliye bada ho gaya kyunki unko humne retain kiya aur continuously hum hamara sara process properly follow karte rahe which he could he could feel otherwise what happens is in the journey of a mfd or ria client doesn't uh, uh, remain with one of the advisors for a very long period of time और व्हाट क्लाइंट डज इज के उनका 20 टका पैसा एक एडवाइजर के पास है 25 टका किसी और के पास है 25 टका किसी और के पास है तो दैट रिड्यूस इज योर एयूएम ग्रोथ सो क्लाइंट रिटेंशन हैविंग फुल मार्केट शेयर ऑफ द क्लाइंट इज समथिंग व्हिच हेल्प्स यू टू ग्रो योर एयूएम कंसिस्टेंटली एंड परसिस्टेंटली सो आई बिलीव दैट क्लाइंट रिटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट 
एंड वॉट हैपन्स इज के वेन यू डू अ प्रोसेस तो हर एक एस्पेक्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ क्लाइंट फाइनेंशियल लाइफ इज बींग टेकन केयर लोन मैनेजमेंट से लाइबिलिटी मैनेजमेंट सक्सेशन प्लानिंग विल कब कब लिखना है सो वी हैव अ प्रोसेस फॉर विल राइटिंग वी हैव अ प्रोसेस फॉर विल रिव्यूइंग एवरी ईयर एट द टाइम ऑफ एनुअल रिव्यू सो वेन यू मीट अ क्लाइंट एंड स्पीक अबाउट द एनुअल रिव्यू एंड एंड इन दैट यू स्पीक अबाउट रिव्यूइंग द विल कि आपने चार साल पहले विल बनाया था अभी उसको रिव्यू करना है सर अब रिव्यू करने का टाइम आ गया आपके सरकमटेंसिस चेंज हो गए तो क्लाइंट रियलाइज के ये सिर्फ हमको कुछ बेच नहीं रहे दे आर टेकिंग केयर ऑफ अस दे आर टेकिंग केयर ऑफ द होल फाइनेंशियल लाइफ तो वहां पे फिर वो जो अभी मैं आगे सेशन में सुन रहा था संजय भाई से क्वेश्चन हुआ था कि भाई डायरेक्ट आ गया है तो आपको कितना तकलीफ होता है तो डायरेक्ट से तकलीफ नहीं होगा आपको जब आप ये सारा होलिस्टिक प्रोसेस रन कर रहे हैं तो एवरी स्मॉल स्मॉल एस्पेक्ट ऑफ द क्लाइंट इज टेकन केयर सो वहां पे रिटेंशन ऑटोमेटिकली हैपन्स and retention results into higher aum growth and retention also results into good client acquisition sir absolutely i i totally agree with you uh, prakash bhai that uh, a retained client especially in our industry jahan pe har ek cheez compound hota hai okay relationship compound hota hai client uh, trail commission compounding hota hai clients ka return compound hota hai 10 ke sath and the amount of emotional energy you have invested with the client that also compounds over a period of time yes. so i i totally agree with you abhi ek sawal aaya hai devender pal ji ka i think which even i wanted to ask you can you just yes. briefly tell us about your team composition uh, how many are client facing back office etc so see i i have a team of 18 people out of which 5 to 6 people are in the planning purely in the planning and reviewing process hmm out of which two people are client facing uh, but in my case number of clients are not very high so we manage around 200 clients so those so client mein hum uh, jab bhi client meeting hota hai i am almost present in 98% of the meetings they show the plan they show the review they discuss the things but i am present in the meeting to support them i take care ke client ke kuch bhi queries hain to wo theek se resolve ho jaye मैं अगर मुझे कहीं पे इंटरवेन करने की जरूरत है कहीं क्लाइंट डाइग्रेस कर रहा है प्रोसेस से तो आई टेक केयर ऑफ दैट क्लाइंट बाकी पांच से छह लोगों का जो टीम है वो इसके ऑपरेशंस के साइड पे है तीन लोगों का टीम हमारा ऐसा है जो प्रोडक्ट्स और जो नए चीजें आ रहे हैं जैसे एआईएफ आ रहा है जैसे स्टार्टअप आ रहा है तो उसके पीछे रिसर्च करता है और इनपुट्स देता रहता है हमको कि ये अभी ये ये फंड अच्छा है या स्टॉक से फंड सिलेक्शन में हमें हेल्प करता है मॉर्निंग स्टार पे वर्क करता है तो ये सारी दो से तीन लोग का टीम उस तरह से काम करता है तीन एक लोग ऐसे हैं जो बाहर चेक पिकअप वगैरह करते हैं एक बंदा है जो पूरा हाउस कीपिंग देखता है तो दैट दैट्स हाउ द 18 पीपल टीम कंसिस्ट एक्सेलेंट आई आई एम टेंप्टेड टू आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन स्कीम सिलेक्शन एंड फंड सिलेक्शन बट उसके लिए टाइम नहीं है लेट मी जस्ट फोकस ऑन वन इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई आई नो फॉर सर्टेन यू होल्ड सैक्रोसेंट और वो प्रोसेस ड्रिवन है और वो है एसेट एलोकेशन सो क्या कुछ मॉडल पोर्टफोलियो जो रिकमेंड करते हैं आप क्लाइंट्स के लिए एंड वन क्वेश्चन विच आई पर्सनली वुड लाइक टू नो इस वन इश्यू इस ये एसेट एलोकेशन और पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग एसेट रीबैलेंसिंग कैसे करते हैं आप हाँ सो सर प्राइमरली जब भी क्लाइंट एक्वायर होते हैं तो रिस्क प्रोफाइलिंग होता है रिस्क प्रोफाइलिंग होता है उसके बाद आप उसके हिसाब से वो रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से एसेट एलोकेशन सजेस्ट करते हैं तो वो हमारे पास वी हैव डिफाइंड फाइव डिफरेंट मॉडल्स लाइक वेरी एग्रेसिव यू कैन सी ऑन स्क्रीन वेरी एग्रेसिव एग्रेसिव मॉडरेट कंजर्वेटिव एंड वेरी कंजर्वेटिव तो ये पांच कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी में हम क्लाइंट को डिफाइन करते हैं कि इज अ वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर सो वो वेरी एग्रेसिव के अंदर हमने सब एसेट क्लासेस का अलोकेशन भी डिफाइन किया हुआ है और उसके बाद हमने पोर्टफोलियो में से कुछ स्कीम सिलेक्ट किए हुए हैं लार्ज कैप स्कीम है तो हमने प्रोसेस के हिसाब से तीन स्कीम सिलेक्ट किए हुए हैं मिड कैप में हमने तीन स्कीम सिलेक्ट किए हुए हैं जिसको हम क्वार्टरली बेसिस पे रिव्यू करते रहते हैं एंड आउट ऑफ दैट वी पुट वन और टू स्कीम्स डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द पोर्टफोलियो इफ द पोर्टफोलियो इज वेरी लार्ज वी कीप टू स्कीम टू लार्ज कैप स्कीम्स टू मिड कैप स्कीम्स इफ द पोर्टफोलियो इज वेरी स्मॉल देन वी कीप वन लार्ज कैप वन मिड कैप दैट वे द पोर्टफोलियो इज कंस्ट्रक्टेड एंड then it is being put into the review on a quarterly basis quarterly basis pe usko hum review karte hain hamara ek khud ka proprietary model hai jo continuously portfolio rebalancing pe kaam karta hai ki kab rebalancing karna hai kab nahi karna hai but i would say ke 
every mfd or ria can construct a rebalancing method it can be periodic rebalancing ki aap 6 mahine mein 12 mahine mein ek fixed date pe rebalancing karte hain ya aap ek trigger based rebalancing karte hain ke agar mera 50 moderate portfolio hai 50 equity hai to wo jab 60 ho jayega ya 40 ho jayega tab main usko rebalance karunga to ye koi bhi ek method koi bhi ek usko leke aapko process mein lagana hai और वो प्रोसेस को कंटिन्यूसली रन करना है ताकि क्लाइंट को ये पता चले कि मेरे रिबैलेंसिंग का प्रोसेस इस तरह से होने वाला है और इसका बैक टेस्टिंग क्या है ये कितना रोबस्ट है और वो कंटिन्यूसली होते रहना चाहिए और क्लाइंट को कम्युनिकेट करना है कि इस तरह से हम पोर्टफोलियो रिबैलेंस करेंगे सो देट ही नोज के आप उसके पीछे कंटिन्यूस पे काम कर रहे हैं ऐसा नहीं कि आपने एक पोर्टफोलियो उसको दे दिया क्लाइंट को दे दिया बेच दिया और वो चल रहा है ऐसा नहीं ठीक है प्रकाश भाई हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड इन अ डे फेसिंग अ क्लाइंट एक एक तो फिजिकली और दूसरा यू नो मे बी डिजिटली जी क्लाइंट फेसिंग ऑलमोस्ट थ्री टू फोर आवर्स फोर आवर्स इन अ डे आई फेस द क्लाइंट्स ओके एंड व्हेन यू फेस द क्लाइंट आर यू विद द कंसर्न प्लानर एंड बैकअप पर्सन यस ऑलवेज always uh, we have two teams in planning mm-hmm. so every team looks after around 80 to 100 clients so wahan se ek main uh, planner hota hai jo mere sath har meeting mein hota hai who will take up the notes after the meeting he will send the minutes of the meeting he will do the kya kya action points meeting mein aaye wo jisko jisko allocate karna hai wo immediately allocate ho jayenge so that is the process okay uh, prakash bhai you have got huge number of uh, questions uh, i will take only two questions uh, the, one of them is do you focus on acquiring only hna clients is is one question from uh, ankit would you like to answer that see uh, what i believe is that we are in the uh, profession which is a very noble profession we are in the profession of managing financial lives of the people we want them to be financially free so i haven't kept any portfolio size for myself uh, i'll give you an example i had a client i did this story with some uh, i did this story with amit bhai also ke mere client the who came with us with a negative net worth he had huge outstanding on credit card side so we took a very nominal fees from him and we did that client we uh, brought him out of the loans he was in the mentally wo ek circle mein fas gaye the har mahine itna 3% 2% interest bharte the credit card ka aur usme se nikal nahi pa rahe the humne unko loan restructure karke diya humne unko help kiya aur unko bahar loan mein se leke aaye unka investment aane mein 3 saal lage so abhi mere paas ek client aaye the who was again in the same condition so i said i'll not charge you any fees i'll do so i don't believe ke aisa kuch main कभी लिमिट रखना चाहता हूं कि इतना साइज होगा तो ही मैं टारगेट करूंगा बट हाँ एच एन आई क्लाइंट्स काफी आते हैं एंड फ्रेश क्लाइंट्स भी आते हैं कि जहां पे मैं जीरो एम से स्टार्ट करता हूं एंड देन द एम गेट्स बिल्टेड बिकॉज क्लाइंट का 95 98 परसेंट इन्वेस्टमेंट आपके पास हो रहा है आपके प्रोसेस में आके क्लाइंट अपने गोल डिसाइड करता है तो उनका सेविंग्स रेशियो और इन्वेस्टमेंट रेशियो खुद ही बढ़ जाता है तो अगर वो क्लाइंट कहीं अगर प्रोसेस नहीं है और खुद से पंद्रह हजार का इन्वेस्टमेंट करने वाला था महीने में तो आपके पास पचास हजार साठ हजार का कर रहा है सो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपका ईवीएम बिल्ड होता है सही है एग्जैक्टली द ईवीएम कॉम्पोन्ड्स हम लोग के धंधे में प्रकाश भाई अमंगस्ट योर 200 क्लाइंट्स और 520 करोर ईवीएम में हाउ मच ईवीएम डू द टॉप 10% क्लाइंट्स कंट्रोल क्या कुछ कंसंट्रेशन है क्लाइंट एसेट कंसंट्रेशन हाँ हाँ सो मेरे जो टॉप सेवेंटीन क्लाइंट्स हैं उनका यूएम ऑलमोस्ट टू फिफ्टी क्रोर टू हंड्रेड ट्वेंटी है द हाइएस्ट क्लाइंट दैट वी हैव इज अराउंड ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन क्रोर सो आई ऑलवेज बिलीव दैट नो क्लाइंट शुड क्रॉस फाइव परसेंट ऑफ माई एम दैट इज मतलब आई ट्राई टू मेंटेन दैट बिकॉज इफ ही क्रॉस इज मोर देन फाइव परसेंट एंड जैसे आप किसी भी किसी को uh, खुश रखने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते तो लंबे समय में कभी वो नाराज होकर निकल गए तो आपको थोड़ा हिट आता है तो इंटरनली आई मेंटेन के पांच परसेंट से ज्यादा कोई क्लाइंट जाता है तो दूसरे क्लाइंट भी हमारे उतने आने चाहिए बड़े सो so देट वो पांच परसेंट से ज्यादा किसी एक क्लाइंट पे हमारे यूएम की डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए सर ठीक परफेक्ट 
Uh, Satish ji, we will uh, you know converse in the last two questions in English. Um, uh, Prakash ji, a couple of questions came back about asset allocation. Maybe you can go back to the slide on uh, the five different buckets, huh, sir? Uh, one of the guests wants to know whether you are recommending allocation to gold. Uh, see, we have two models for all these five clients. One is with the gold, another is without the gold. Okay. So if you ask me personally, I don't invest in gold. Hmm. But there are clients who have a wish to invest some amount of money in the gold. So okay. with, uh, with a very small allocation with 5 to 10% gold, we add into that kind of that type of portfolio where client wants to go with the gold. So hmm. wo allocation jata hai na, wo hum debt wale amount mein se de, debt wale allocation mein se de de. See, agar if a client is a moderate client and 50% hmm. is equity, 50% is fixed income, then out of that fixed income, I'll allocate 5 to 10% in uh, gold. Okay. Uh, and would you not consider multi-asset class funds? Some of the AMCs have got multi-asset class funds. Ha. So yep. recently we have started to add the funds like asset allocator and balance advantage mm. where uh, they can take the asset allocation to 90% equity and 10% equity but that we keep up to 15 to 20%. We have Excel work kiya tha where we realized that uh, what happens is that in a fall and rise like 2020, 2020 market falled by from 40,000 to 26,000 census. Mm. And then it went from 26,000 to 60,000 in one mm. and a half years time. So you had a lot of rebalancing to do. Uh, it also caused a lot of tax incidents to climb. Mm. So to reduce the rebalancing amount uh, frequency and tax incidents, we have added these asset allocator or balance advantage up to 15, 20% of the portfolios. So what happens is, uh, suppose in today's scenario, these funds are almost at 30-35% or 40% into equity. And if the market start, uh, starts falling, they go up to 80-90% equity. So you have to rebalancing from yourself and you have to tax yourself. So that's the objective. Okay. Uh, 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 Prakash, by a few of the, uh, the participants want to know about you know the processes. So maybe can you give five, uh, say a five-point process plan for a typical MFD? Okay. So a five-point five, starter starter pack for the yes, something like this. So five important processes which I feel are very important to every MFD are. Say, uh, when you uh, meet a new client, you should have an introduction process. What will process be? What will you do for the client? That is very important to explain to them. So, what happens is that you build an expectation in the first meeting. When you meet the prospect for the first time, you are building an expectation. When you meet the prospect for the first time, you are building an expectation. So, in that case, you should have an introduction process. कि कैसे आप इंट्रोडक्शन करोगे उसके आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा व्हाट विल बी योर सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप हाउ विल यू रिव्यू द क्लाइंट पोर्टफोलियो दैट वी डिस्कस इन द फर्स्ट इंट्रोडक्शन मीटिंग सो दैट सेट्स द राइट एक्सपेक्टेशन इन द माइंड ऑफ द क्लाइंट इफ द क्लाइंट फील्स दैट ही इज नॉट कन्विंस्ड विद आवर प्रोसेस ही विल नॉट कम बैक प्रोस्पेक्ट फील्स दैट ही इज नॉट कन्विंस्ड विद द प्रोसेस ही विल नॉट कम बैक सो यू यू आर नॉट एक्वायरिंग अ क्लाइंट हु इज नॉट फिट फॉर योर काइंड ऑफ अ मॉडल so mm -hmm. that is very important. Then financial planning or advisory, what is your internal process? What will you do run your own? Like data gathering, what will happen? If you are doing a wealth advisory model, what will you ask the client in the first meeting when you have decided that you are going together? So what will you ask the client in the next step? What will you ask the client in the next step? That should be clearly defined. If it is clearly defined, then you will think that your team is your team. वो हर बार सोचेगा नहीं कि अब इस क्लाइंट में क्या करना है उनको पता है कि ये क्लाइंट में क्या करना है देन आपका पोर्टफोलियो का रिव्यू प्रोसेस होना चाहिए क्या पोर्टफोलियो क्या फ्रीक्वेंसी पे और कैसे रिव्यू करोगे आप क्वार्टरली रिव्यू करोगे हाफ ईयरली रिव्यू करोगे एन्युअली रिव्यू करोगे कैसे रिव्यू करोगे एसेट अलोकेशन कैसे रिव्यू करोगे फंड को कैसे रिव्यू करोगे या अगर आप स्टॉक्स में एडवाइस करते हो तो कैसे रिव्यू करोगे उसका एक आपका प्रोसेस होना चाहिए so that is very important. Then fund selection or whatever scheme selection, like AIF, PMS is becoming a very important part. 
तो वो कैसे आप सिलेक्ट करोगे आपका क्या क्राइटेरिया होगा फंड सिलेक्शन कैसे होगा आप बड़े एमसीज में जाओगे छोटे एमसीज में जाओगे लार्ज कैप कैसे कैसे सिलेक्ट करोगे वो आपके पास एक प्रोसेस होना चाहिए देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन का एक वर्क फ्लो प्रोसेस होना चाहिए कि किसका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो क्या फ्रीक्वेंसी पे उनको परफॉर्म करना है उनका टाइम ड्यूरेशन क्या है अगर किसी क्लाइंट का क्वेरी आता है कि मुझे नॉमिनेशन चेंज करना है मुझे बैंक चेंज करना है तो आपके टीम को ऑपरेशंस के जो टीम है उनको पता होना चाहिए कि उनको क्या स्टेप्स फॉलो करने और कितने टाइम में ये काम खत्म होना है तो वो वर्क फ्लो प्रोसेस है आपका रिपोर्टिंग का प्रोसेस है आपने ऑपरेशन को काम दिया है तो आप रिपोर्टिंग क्या लेवल पे क्या फ्रिक्वेंसी पे कैसे लेते हो डेली रिपोर्ट्स आपके कौन से हैं आपके कौन से वीकली रिपोर्ट्स हैं दैट शुड बी प्रॉपरली डिफाइंड एंड सेट एज अ वर्क फ्लो प्रोसेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ये पांच चीजें करना बहुत मुझे इंपॉर्टेंट लगता है परफेक्ट परफेक्ट आई थिंक वेदर यू आर एयूएम इज 5 क्रोस और 500 क्रोस दिस प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यस प्रकाश जी वन ऑफ द गेस्ट वांट्स टू नो वेदर यू आर इज एन एमएफटी बिजनेस और एन आरएए बिजनेस so uh, we have a corporate we are a corporate so mfd and rie both are there uh, for the clients who don't want to go for detailed advisory uh, we uh, set a portfolio advisory or mfd model where uh, goals are being taken suitability analysis is done risk profiling is done asset allocation is done and where the client wants to go for detailed advisory we do a comprehensive finan- like uh, financial planning okay excellent so this this you know reminds me what your uh, say in, in introductory and onboarding process reminds me of a very famous saying in uh, advisory if you have 6 hours to cut a tree you spend 5 hours sharpening the axe so i think you are that person who spends 5 hours sharpening the axe ji so matlab ki pura aapka jo clients hai na pura aligned hai aapki soch vichar ke sath ji and over a period of time they there are very few pain points and friction points for you am i right uh, prakash ji yes 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 and i would say that there are few points uh, which help uh, which where process is helping us now uh, when we are growing uh, very fast so what i see is that uh, aap jo bhi kar rahe ho jaise maine aapko bataya ki 3 to 4 hours i am spending in front of a client so that is a daily routine task hmm. so every quarter we spend good amount of time on processes on fund selection on uh, financial planning process acquisition so wahan pe kya hota hai ke aap jo hai important task pe time allocate kar rahe ho urgent task pe khali time nahi de rahe ho most of the advisors ke sath kya hota hai ki jab urgent cheeze ho jati hai na tab usko karne lagte hain hmm. to so, aap jab wo important hai tabhi usko kar lijiye jab wo urgent nahi hai ठीक है एंड व्हाट हेल्प्स इज प्रोसेस में इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ क्लैरिटी इन द माइंड्स ऑफ एवरी टीम मेंबर कि उनको क्या करना है इट बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ एवरी क्लाइंट जब क्लाइंट देखता है कि हर साल आप प्रोसेस को कंटिन्यूसली फॉलो करते हो मेरे पास एक क्लाइंट है इनिशियल क्लाइंट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग सिंस टू थाउजेंड नाइन सो वेन ई स्टार्टेड वी वर स्ट्रगलिंग टू सेट अप एस आई पी ऑफ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड उसका उनका इनकम इतना था टूडे इज एम इज अराउंड सिक्सटीन क्रोज सो ही सेड मी के हमने ये फोर्टीन ईयर्स में कभी भी हमारा कोई भी क्वार्टरली रिव्यू एनुअल रिव्यू आपने भी मिस नहीं किया मैंने भी मिस नहीं किया सो क्लाइंट हैज अ कॉन्फिडेंस के प्रोसेस है विच इज टेकिंग केयर ऑफ मी एक इंडिविजुअल नहीं है एक हीरो नहीं है कि जो मेरे लिए टेक केयर कर रहा है एक प्रोसेस है जो मेरे लिए टेक केयर कर रहा है ठीक है एंड प्रोसेस हेल्प्स यू टू नॉट टू डू एनी मिस्टेक्स इट टेल्स यू व्हाट नॉट टू डू दे लॉट ऑफ क्लाइंट्स रीबैलेंस्ड देयर पोर्टफोलियोज इन 2020 व्हेन मार्केट बाउंस बैक इनिशियली जब मार्केट 26 से uh, 35 40 के बीच में आ गया तो पीपल स्टार्टेड रीबैलेंसिंग देयर पोर्टफोलियो तो अगर आप सही तरह से आपका रीबैलेंसिंग का प्रोसेस लेके चल रहे हो तो दैट विल स्टॉप यू नॉट टू रीबैलेंस एट द रॉन्ग टाइम सिमिलरली जब मार्केट 40,000 से गिरना शुरू हुआ मार्च 2020 में तो आई सो के लॉट ऑफ एडवाइजर्स स्टार्टेड रिबैलेंसिंग पोर्टफोलियो एट 38-39,000 सो पांच टका दो टका मार्केट फॉल पे पोर्टफोलियो को रिबैलेंस कर लिया तो जब 30,000 मार्केट आया तब रिबैलेंसिंग वापस बार बार करना पड़ा तो रिबैलेंसिंग का स्ट्रॉन्ग प्रोसेस नहीं था वहां पे तो इसलिए गलतियां हुई अगर हम प्रोसेस को कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं तो 
that results into a compounded growth fantastic See, i would say that our profession is uh, uh, sir more about uh, like uh, lessons from bhagavad gita if you have to take i tell okay, this is the most important shlok for us mm-hmm. which tells us that in our profession what is uh, process is our karma that that is in our control hmm theek hai jo hum bolte hai ke phal hamare haath mein nahi hai aur karma hamare haath mein hai to yahan pe process hamare haath mein hai returns hamare haath mein nahi hai this is what i tell every client also and team member also ke kabhi bhi market se stress mat lijiye क्लाइंट को भी बता दीजिए कि हमारे हाथ में हमारा प्रोसेस है वो हम थरली करेंगे फल हमारे हाथ में नहीं है रिटर्न हमारे हाथ में नहीं है रिटर्न इज अ रिजल्ट ऑफ कर्मा ओवर अ लॉन्ग रन व्हिच विल कम ठीक है सुपर सुपर बिल्कुल सही बोला आपने प्रकाश भाई फैंटास्टिक यू नो टेक अवे फॉर अस एट द एंड देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस पेंडिंग इन योर प्रेजेंटेशन सो ऑबवियसली द पार्टिसिपेंट्स रियली लाइक टू नो अ लॉट अबाउट प्रोसेस एंड यू नो how you reach that awesome 520 crews in such a short period of time you truly are inspirational prakash bhai and um, may may maybe probably the next time brijesh bhai gives me an opportunity to talk to you you would be 5200 crores no doubt about it uh, anyway brijesh bhai has come on screen now over to you brijesh bhai thank you so much harish bhai thank you so much prakash i knew this is going to be good because i knew the processes of prakash since last 8 9 years and i am not very surprised with the growth prakash has seen is in business and one thing which is to be noticed by the audience is this prakash is from gujarat but not from ahmedabad not from a top 5 10 cities in the country he is from baroda and if a distributor from baroda can grow to 520 crores in 8 10 years then it's a food for thought for all distributors across the country especially those who are in the top 15 20 30 cities in the country what is the scope and if somebody from siliguri somebody from uh, uh, badoda can go to 300 crore 500 crore so there is no excuse for any distributor in the country kisi bhi mutual fund distributor ke liye koi excuse nahi hai ki wo kaun se shehar mein baithe hain kahan baithe hain aur business kyon nahi aa raha agar jahan cha hai wahan raha hai जहाँ प्रोसेस है वहाँ आई है विद दिस आई विल से थैंक यू टू प्रकाश भाई एंड थैंक यू सो मच हरीश भाई फॉर बीइंग अ क्विक पोल टीम थैंक यू फ्रेंड्स प्लीज एक्सरसाइज योर रेटिंग हेयर एंड वी विल क्लोज इन द नेक्स्ट वन मिनट विद अ रिक्वेस्ट टू प्लीज जॉइन बैक एट 155 we will स्टार्ट द सेशन शार्प एट टू पी एम नीलेष भाई एंड नीलेष भाई विल शेयर हिज स्टोरी and he will probably as i understand will not speak on the markets or the gate funds or the equity fund but this is a rare moment for the audience to listen to the inside story of how nilesha is has become nilesha and he is a champion thank you so much for uh, giving the rating thank you so much uh, prakash thank you so much thank you brijesh thank, thank you thank you prakash bhai thank you brijesh thank you very much sir thank you